Hi friends, I am a professional photographer and photo mentor. We have a lot of YouTube channels on our YouTube channel. We have a super interesting episode. We have a lot of videos on our camera. We have a lot of videos on our camera. We have a lot of videos on our first time in our workshop. We have a drone lighting. We have a lot of drone lighting. We have a lot of understanding of our viewers. Orang interested ada kaitan dengan apa? Adakah ini dalam anda episode pon? Orang ini drone seperti apa? Apa orang? Ini tu kan? Orang yang orang besta na person, apa ini? Pakam boleh. Nama Prabu friend atau orang ini, tapi ini, nampak teringat juga. So, awal orang ini nama meet pon, nampak pesi terenda. So, apa orang ini orang kaitan apa? Seri panna sah, nama orang ini orang episode apa? Nampak lagi useful agam hari apa ini? Soli ini dale. So, Prabu ini orang yang orang pahdi, orang ini nampak orang ini experience sah, nampak drone pilot plus orang ini orang drone technician kuda, service technician orang ini ini pon dale. Ini pun Chennai orang Wadapal ini lepas ini Yuhi Photo Store, apa ini orang ini Kamera store macam ni, kerana drone sales dan service itu memang bandar. So first thing yang mind lo macam ni, mana? Ina drone orang itu orang try kerja. Kerana ni pun orang itu orang bomba kerja. Hanya orang itu the first orang itu treat it as a professional equipment. So ini pun orang orang pun meet pun orang. Awal orang itu kerap orang drone pati na nari tips orang orang lada share pun orang. Orang orang ini video orang itu useful orang orang ni kerana. Hi, ini orang ini Prabu. Four years orang orang ini orang drone training kurit terkaya, drone fly pun orang terkaya. Sales and service pun kita kerja. Chennai la, Yuki Photo Store orang kita camera shop buat kerja. Ini ke topik, nama anda orang drone yang anda every purchase pun terus. Produk ada variasi ni, every pakar terus. Abang kerja ni kita nama pakar pun. So, pun nama anda produk, bumbu mer kita camera anda nama perhati orang kaila. Ini nala ini use abang kita ni. Peri drone buat itu buying itu crash pun terus kebetulan. Ini mini drone buying itu. Ini dalam nala fly pun ini training pun ikhlas. The first issue. So, ini nala ini apa lo dorang nama fly aku abang ini pakai ni. Orang 15 to 20 meters orang flying capacity ada, and ini dalam 720 video recording option ada. So, ini dalam ni anda framing set pun ada, ini dalam anda compose pun ada, kan? Easy option ada. Anu same joystick control ini ni kuriter kanga, crash awam ada kuriter kana, or option. Ini product itu pertama bishen abin ketinginna, anu as plus 5 megapixel still image capture pun ada, ala ko option ada. Nama next paka pora itu anu mid range drone paka pora. In the model, it's DJ Phantom 4 Pro Plus. You can see all the functions that you can use already. So, if you can use this, you can use it. If you can use it in a small event, you can use it in a corporate event. You can use it in a small event. You can use it in 4K. So, you can use it in that way. Next, you can use it in 30 minutes of time. If you can use it in the drone, you can use it in the side sensor, back sensor, front sensor and down sensor. You can use the sensor option in 360 degrees. Where are you from here? I'm going to explain you how to explain the sensor. First, you can see the front sensor, side sensor, back sensor, and ground sensor. If you want to fly in the indoor, you can use the sensor option in the near view. Okay, and it's easy to return the sensor option in the mode. If you look at the height range and distance range, you can see the height range of 500 meters and 7000 meters distance. It's a mini type of drone. If you want to use a battery in the product, you can use a question in the product. If you want to use a combo, you can use a battery in the product. You can use a battery in the product. You can use a battery in the product. So, if you fly in the product, you can fly for 25 minutes. Then, you can fly in the next battery. And, you can cool the battery in the gap. If you want to use a battery in the battery, you can first drain it fully. You can charge it with 40% If you have a battery and 100% If you have 25% of it, you can charge it with that Then you can charge it with life If you go to an event, you can do the calibration of your drone If you go to a hill station, you can go to the height variation You can do the height variation You can do the compost calibration How do you do it? You can see it on YouTube You can see it on the video You can see it on the next calibration You can see it on the next calibration there is an automatic gimbal calibration option. So, if you do this, you can correct the camera ground position and level balancing. You can correct the camera vision sensor calibration in the system before. If you check the shoot, you can check the down sensor error and front forwarding sensor error. So, if you have the camera ground position, you can check the windows or apple. Next level, 
அடுத்தடுத்த கேலிபிரேஷன் வந்து நீங்கள் ஸ்பாட்டில் போயிட்டு பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த ட்ரோன் ஃப்ளை ஆகிறதுக்கான ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஜிபிஎஸ் அவுட்டோரில் ஃப்ளை ஆகும் இண்டோரில் ஃப்ளை ஆகிறப்போ வந்து இந்த க காம்போஸ்ங்கிறதுனால தான் வந்து உங்களுக்கு சேஃப் ஃப்ளை ஆகுது ஸோ இதை நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கேலிபிரேஷன் பண்ண சொல்கிறேன் இந்த கேலிபிரேஷன் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரோன் வந்து ஸ்டேபிளாக பறக்கிறதுக்கு அண்ட் சம்டைம் இது கேலிபிரேஷன் சரியில்லை அப்படின்னு உங்கள் ட்ரோன் வந்து மூவிங்லேயே இருக்கும் ஸோ அப்போ உங்கள் வீடியோ வந்து ஷேக்லேயே இருக்கும் அது ப்ராப்பராக நீங்கள் கம்போஸ் பண்ணுறது ஒரு விதமாக இருக்கும் அண்ட் ட்ரோன் போகிற பொஷன் ஒரு விதமாக இருக்கும் இதோட கனெக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த பட்டன் இருக்கு இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் திரும்ப அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா அந்த நாலு லைட்டும் வந்து இண்டிகேட் பண்ணுவோம் இது வந்து ஆன் மெத்தட் உங்களுக்கு ஸோ இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு உங்கள் ட்ரோனை வந்து சேம் டைப் ஆஃப் ஆன் ஆஃப் ஆன் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க திரும்ப ப்ரெஸ் பண்ணி போடுங்க உங்கள் ட்ரோன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகிடும் இந்த ட்ரோன் வந்து பேரிங்கில் இருக்கு இல்லை அப்படிங்கிறது எங்கே கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிமோட்டில் ரெட் கலர் இண்டிகேட் பண்ணும் ஸோ அப்படி இருந்தது அப்படின்னு நீங்கள் உங்களுக்கு ரிமோட் வந்து இதில் பேர் ஆகாமல் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அதை எப்படி நம்ம பேர் பண்ணுறது இப்போ பேரிங்கில் ஆல்ரெடி நான் பேர் பண்ணி இருக்கிறதுனால நம்ம கிரீனில் தான் காட்டும் இது எப்படி பேர் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அண்ட் கோ டு ஃப்ளை இதை கேன்சல் கொடுத்துருங்க மெனுவை அண்ட் ஃப்ளை மோட் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு ரிமோட் கண்ட்ரோல் செட்டிங்ஸில் போயிடுங்க இதில் வந்து மூவ் பண்ணிங்கன்னா ரிமோட் கண்ட்ரோல் லிங்க் லிங்க்டுன்னு வரும் உங்களுக்கு ஸோ அது கொடுக்குறப்போ ஃபிஃப்டி எயிட் செகண்ட்ஸ் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டைம் இருக்கும் ஸோ இந்த டை டைமிங்கில் உங்கள் ட்ரோனில் உள்ள மெமரி கார்டு போடுறதுக்கு மேலே ஒரு சின்ன லைட் இண்டிகேஷன் இருக்கும் ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் ட்ரோனு வந்து இந்த ரிமோட்டும் அந்த ட்ரோனும் பேர் ஆகிடும் அண்ட் சேம் டைம் பேக் வந்துடுங்க ஸோ உங்கள் ட்ரோன் இப்போ ரெடி நம்ம வந்து கேமரா கிம்பல் கேலிப்ரேஷனுங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இதை கொண்டு போயிட்டு நீங்கள் ஃப்ளாட்டான சர்ப்ரைஸில் வந்து நீங்கள் வச்சுட்டு கேமரா செட்டிங்ஸ் ட்ரோனோட செட்டிங்ஸில் போயிட்டு கேமரா கிம்பல் கேலிப்ரேஷன் பார்க்க போகிறோம் இந்த கேமரா கிம்பல் ஆப்ஷன் இது தான் உங்களுக்கு இதில் வந்து ஆட்டோ கேலிப்ரேஷன் கிம்பல்னு இருக்கும் உங்களுக்கு அண்ட் ஓகே கொடுத்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கேலபரேட் ஆகி க்ரௌண்ட் பொஷனில் உங்களுக்கு வந்துடும் தேர்ட் ரோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த டிஜே இன்ஸ்பை டூ அப்படிங்கிற மாடல் இதில் டூ டைப் ஆஃப் கேமராஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஃபைவ் எஸ் வித் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ கே ரா ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த சேம் மாடல் சிக்ஸ் கே மாடல் ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷன் இந்த எக்ஸ் செவன்ங்கிற மாடல் உங்களுக்கு இதில் யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த சேம் ட்ரோனில் நம்ம பெரிய ட்ரோன் இந்த இன்ஸ்பை டூங்கிறத நம்ம எப்படி கேமரா மவுண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ட்ரோனை வந்து லெஃப்ட் அப் பண்ணணும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பட்டன் ஆன் ஆஃப் பட்டன் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து லெஃப்ட் அப் ஆகும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு உங்கள் ட்ரோனை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ட்ரோனை தூக்கி ஸ்லாண்டிங்காக வச்சுக்கோங்க அண்ட் நீங்கள் கேமராவில் எப்படி லென்ஸ் மவுண்ட் பண்ணுறீங்களோ அதே டேரக்ஷனில் வந்து இங்கே ஏரோ மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க லாக் அண்ட் இப்போ உங்கள் ட்ரோனை வந்து அகெயின் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட கேமரா வந்து கம்ப்ளீட்டாக மவுண்டன் அண்ட் ஆன் ஆப்ஷன் வந்துடும் உங்களுக்கு இதில் நம்ம ப்ரொப்ளர் மாட்டுறதுக்கு சேம் போர்ஷன் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் இதில் வந்து ரெட் டேரக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சைடு வந்து ஒயிட்டு ஒரு ப்ரொப்ளரில் வந்து ரெட் ஆரோ கொடுத்துருப்பாங்க இதில் இந்த கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கிடையாது ஜஸ்ட் இதில் நீங்கள் ப்ரிப்ளரை உக்கார வச்சுட்டு இந்த லாக்கர் டர்ன் பண்ணி விட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் லாக் ஆகிடும் உங்களுக்கு இதை நம்ம வந்து கல்யாண வீட்டிலலாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் பட் அதை பண்ணவே பண்ணாதீங்க இது ஏன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இதை நீங்கள் ஒரு தடவை வாங்கிட்டு க்ராஷ் ஆகிடுச்சுன்னா மினிமம் ஒன்லேருந்து டூ லேக்ஸ் வரையும் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்சிவ் ஆகும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம சொல்லுது மினி ட்ரோன் போயிட்டு இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் உங்களுக்கு வேறு லெவலில் இருக்கும் இது ஒன்லி ஃபார் அண்ட் சினி ப்ரொஃபஷனல் ரேஞ்சுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹை ஹண்ட் ட்ரோன் அது இதோட ஸ்பேஸ் ரேஞ்ச் மினிமம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா
ஏர் விண்டு வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா அவங்க ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் வந்து தூக்குறதுக்கான அந்த ஆப்ஷன் நிறையவே இருக்குது ஏன்னா நம்ம மினி ட்ரோன்லேயே அதை நிறையா பார்த்துருப்போம் இந்த ட்ரோனில் அதை விட ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஒரு ட்ராபேக்கான ஒரு விஷயம் அது யாருமே லைக் பண்ண மாட்டாங்க இதை கொஞ்சம் அதை அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க நம்ம ட்ரோன் பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோன்னு நினைக்கிறப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன யூசேஜுக்காக வாங்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் இப்போ நான் வெட்டிங் பண்ண போகிறேன் ஒரு சின்ன சின்ன வந்து ஈவெண்ட்டுக்கு பண்ண போகிறேன் அப்படின்னிங்கன்னா வந்து இந்த ஃபேண்டம் ஃபோர் ப்ரோங்கிற மாடலே வந்து ரொம்ப போதுமானது இப்போ ட்ரோன் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஃப்ளை பண்ணக்கூடிய இடம் எல்லாமே வந்து டஸ்ட்டான பிளேஸ் தான் ஃப்ளை பண்ணுவீங்க ஸோ டேக் ஆஃப் லேண்டிங் எல்லாமே வந்து அதில் கையில் பண்ணுற ஆப்ஷனே இருக்குது நீங்கள் அப்படி பண்ணிட்டிங்கன்னா டஸ்ட்டு நைன்ட்டி பர்சன்ட் அவாய்ட் ஆகிடும் ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டுக்கு நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னிங்கன்னா ஒரு சின்ன ப்ரஷ் மாதிரி ஒன்று வாங்கி வச்சுட்டு இந்த கேபிள்ஸ் எல்லாம் படாமல் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு லைட்டாக ப்ரஷ் பண்ணி கிளீன் பண்ணாலே ஒரு நாள் அந்த டஸ்ட்டை கிளீன் பண்ணிங்கன்னா டே பை டே அந்த ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி அப்படியே தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த டஸ்ட்னால் என்ன உங்களுக்கு நிறைய ட்ராபேக் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இருக்கிற அந்த மோட்டர்லாம் வந்து ரஸ்ட் ஆகும் கேமராவோட ஸ்டெபிலிட்டியும் மாறும் உங்களுக்கு ஸோ சில வீடியோஸ் பார்த்துருக்கீங்கன்னா ஷேக் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் எதனால் அப்படின்னா இந்த டஸ்ட்டு போய் அந்த மோட்டரை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுனால தான் ஸோ பெஸ்ட் கையில் வச்சு டேக் ஆஃப் பண்ணுங்கள் லேண்ட் பண்ணுங்கள் டஸ்ட்டை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்த எபிசோடுக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள் ஆல் த பெஸ்ட்